她的婚纱简直美的无法用语言来形容。真的吗？真的吗？有这么夸张吗？有有有有有。那咱们说好了，明天就去。好呀好呀好呀好呀。哎，虽然现在我爸是同意，但你爸还没同意。我爸那你放心，我一定能说服他，尽快让他和你爸见面。这是你求靠你了。啊，抱一下，抱一下，就一下，就一下。这么多人呢，你不管吧，我不管。啊，抱一个。贴上我们的照片。分手了，这么多年了，难道我不是你的亲人吗？我不相信你会这么狠心，我不相信你把过去的点点滴滴你都忘了，我不相信我被人家欺负了你不心疼我。
能虚伪，更无所谓。被冷眼嘲笑也会全身而退。小丑般过活的人呢、啊，太狼狈。爸爸，我已经找到工作了。你们放心吧，我会好好努力的，绕不了多久，我就会爬上去，把他们都踩到我脚下。我怀孕了，真的怀孕了，开心吗？你要当爸爸了，开心，当然开心。我马上要结婚了。我的未婚夫是我公司的销售部部长，陈哲。面具下是我言不由衷的嘴。这这心扉，这场游戏一开始站错了队，我选择半途而废，在你面前含笑忏悔。蹭吃蹭喝的，是不是得象征性交点伙食费呀、啊？你说什么呢？哎，王老师，你,你说你这张嘴，你这胡说些什么呀你？我是开玩笑的。王老师，王老师，王老师，姑啊，你以后别当着王爷爷的面再说这样的话了。他儿子在抗洪救灾的时候牺牲了，你又不是不知道。对对我，我知道。咱们管他不是应该的吗？我们不管他，谁管他？对对对对对对对！啊，我们家小雅最善良，不错，开玩笑。哎，你说你这张嘴，哎呀，我说你就这，你你闺女，你批评过我了啊！我我以后管好我这张嘴啊！下回注意。爸，嗯，我想跟你商量件事。你说，欧阳的爸爸同意我们俩的事情了，他想跟你见个面，请你吃个饭，两家当面商量一下我们俩的事儿。太棒了！
去世的早，他也是很小，就被送去孤儿院。小雅就是孤儿院里认识他的。那时候啊，小雅跟他、啊、关系就非常好。后来，我把小雅给接回家了。小哲呢，就经常来我家找小雅玩。闲着也是闲着。好。陈哲的父母去世的早，他也是很小就被送去孤儿院。小雅就是孤儿院里认识他的。那时候啊，小雅跟他俩关系就非常好。后来我把小雅给接回家了。小哲呢？就经常来我家找小雅玩。小学、中学、高中，小哲跟小雅也经常来我这饭店里吃饭。男孩子正是长身体的时候啊，吃的特别多。我看着他呀，吃那个也香，我心里高兴啊。这饭店收益好的时候啊，我就给他俩炖肘子，小雅呢就拎着肘子去给小哲送饭。小哲他是在寄宿学校读的中学，那有什么好吃的呀？哎，这一晃二十年了。这不，今年小雅。
从法国留学回来了。没多久，他俩就分手了。哎，你说我这心里头，哎，真是可惜呀、啊。我是看着他俩一点一点长大的，他俩这么大的时候啊，我心里就想啊，等他们长大以后，他们俩要真成两口子，那该多好啊！说你跟我闺女要结婚了，是啊，见个面吧，我要跟你聊聊。好啊，要不然你看今天晚上怎么样？选好了地儿，你告诉我。收拾收拾，还挺帅。项链是不是你拿了？你真逗！我没事拿小雅项链干嘛？这你把我想成什么人了？我能干出那样的事儿吗？你什么事干不出来呀、啊、你？哎，我跟你说你……哎呀，哥，你这是大喜的日子啊！不许生气，你得高高兴兴的，要不然你就……欧阳他爸他不乐意了咋整？好了，哥，咱们不说了，咱们走吧。欧阳在门口等半天了，去吧去吧，亲身礼啊，老爸。你先去吧，我拿个包袱，马上就出来啊。对。我，你跟我说实话，我项链是不是在你那？那条项链对我来说很重要。嘿，你把钱交走，你后脚态度就变了。我跟你说了，我没拿你项链。你不跟我说实话是吧？好，那我就把你上回的事情告诉我吧。你以后就别想再住在这儿了，小雅。前一阵子我实在没办法，是真的是缺钱，我我就先把它放在当当铺了，回头估计有钱就把它赎出来啊。张票还在你那儿吗？在在在，留着呢，不会丢，你放心吧。你给我留好了，回头给我。就等了，没事，叔，不着急。嗯，咱们走吧
还没有呢，刚到，等完事儿了我再跟你汇报啊。好，那我就等你和欧阳的好消息了。还有啊，我有一份神秘大礼要送给你们，一会儿你就知道了。挂了啊，拜拜。和你爸爸二十年没见了，二十年了。志国，全在酒里了，来，大不大的，豪华的。没事儿。哎呀，没想到啊，没想到，真是世事难料啊。我也没想到，哎，我的女儿竟然进了你的公司，成了你的员工啊！志光呀，你还记着吗？在我那小破办公室里，咱们哥仨一喝就喝一夜，唱那歌叫《阿朋友再见》，阿朋友再见。阿朋友，再见吧，再见吧，再见吧！假如我在战斗中牺牲，请把我埋在山岗上。阿朋友，再见！阿朋友，再见！阿朋友，再见吧，再见吧，再见吧！假如我在战斗中牺牲。请把我埋在山岗上。啊，朋友再见，小梁，你知道吗？我呀，最近见了一名了，他从里面出来了，他，呃。
。张连，嗯，陪我出去透透气好吗？可是我爸肯定早就知道你爸是谁，他为什么还一直反对咱们俩的事情